ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் நாம் இந்த ஒரு சாரிக்கு ஒரு பேச் ஒர்க் ப்ளவுஸ் வந்து எப்படி ஸ்டிச் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் சிம்பிளை ப்ரெஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து நோட்டிஃபிகேஷன் கிடைக்கும் அதாவது வீடியோ போடும்போதெல்லாம் நீங்கள் எந்த ஒரு வீடியோவுமே மிஸ் பண்ணாமல் நீங்கள் பார்க்கலாம் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி உங்களுக்கு எந்த ஒரு டவுட்ஸுனாலும் இல்லை அதை அந்த வீடியோ பற்றி ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் கமெண்ட்ஸ் சொல்லணுன்னாலும் நீங்கள் கமெண்ட்ஸில் போடுங்க நான் அதை பார்த்துக்கிறேன் உங்களுக்கு வீடியோவாக போடுறத வீடியோவும் இல்லை டைரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணுறத நான் உங்களுக்கு ஆன்சர் ஆகும் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அதே மாதிரி இருபத்தி அஞ்சு கிறிஸ்மஸ் நியூ இயர் எல்லாம் வருது அதுக்காக உங்களுக்கு என்னுடைய அட்வான்ஸ் விஷஸ் நான் சொல்லிக்கிறேன் வருகிற வருஷத்தில் வந்து எல்லாமே நல்லபடியாக நடக்கவும் நான் இறைவன்கிட்ட வேண்டிக்கிறேன் இப்போது இந்த வீடியோ எப்படி அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் இது வந்து ஒரு சில்க் சாரி உங்களுக்கு வந்து சாஃப்ட் சில்க் சாரி இதில் வந்து கலர்ஸ் பார்த்திங்கன்னா கோல்டு இருக்குது ப்ளூ இருக்குது அந்த மாதிரி நிறைய கலர்ஸ் இருக்குது ப்ளவுஸ் வந்து அதனுடைய பார்டர் கலர்லேயே இருக்குது அதில் வந்து ஒரு மூணு கலர் யூஸ் பண்ணி இந்த பேச் ஒர்க் ப்ளவுஸ் வந்து நம்ம ஸ்டிச் பண்ணலாம் பேக் போர்ஷன் வந்து எப்பவும் போல் நம்ம ரெடி பண்ணிக்கலாம் அதாவது நெக்கோட அகலம் உயரம் அந்த பா இது எல்லாமே பார்த்துட்டு நீங்கள் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி பேக் தட்டை வந்து நீங்கள் கட் பண்ணிக்கோங்க அதை வந்து கீழ்ப்பக்கமாக அடித்து திருப்பி அயன் பண்ணிக்கோங்க சைடு எல்லாமே வந்து நீங்கள் ஸ்டிச்சஸ் போட்டுக்கோங்க மேக்ஸிமம் கீழே இடுப்பு வரைக்கும் வர்ற பேச் ஒர்க்குக்கு மட்டும்தான் நம்ம கீழ்ப்பக்கம் வந்து ஃபோல்டு பண்ணாமல் கடைசியாக ஃபோல்டு பண்ணுவோம் உங்களுக்கு நெக்கோட கொஞ்சம் முடிகிற மாதிரி இருக்கிறது எல்லாமே நம்ம கீழ்ப்பக்கம் அடித்து திருப்பிக்குவோம் ஏன்னா ரெண்டு டைப்பு தான் கீழே வந்து நம்ம ஒன்றா அடித்து திருப்புகிற மாதிரி வரும் இல்லாட்டினா பீஸ் கொடுத்து ஃபோல்டு பண்ணுற மாதிரி வரும் எஜ்ஜு வரைக்கும் வர்ற டிசைனாக இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம ஒரு பீஸ் கொடுத்து தான் ஃபோல்டு பண்ணுவோம் நெக்குக்கு கொஞ்சம் மேலேயே நிற்கிற இதாக பேக்கு கொஞ்சம் மேலேயே நிற்கிற டிசைனாக இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம வந்து எப்பவும் போல் கீழே துணி வந்து அடித்து திருப்பிக்கலாம் பேச் ஒர்க்கெல்லாம் வரும்போது உள்ளே கொஞ்சம் எக்ஸஸாக கிளாத்து விட்டிங்கனாவே போதும் அது திக்னஸ் வந்துடும் ஏன்னா ஒரு பீஸ் உள்ளே கொடுத்தா தான் உங்களுக்கு அந்த இடம் திக்காக வரும் அப்படிங்கிறது இல்லை நீங்கள் வச்சுருக்க அந்த கிளாத்தினுடைய இதுவுமே நீங்கள் அதிகமாக வச்சுட்டீங்க அப்படின்னாவே உங்களுக்கு அந்த இடம் கொஞ்சம் நல்லா திக்காக தான் வரும் ஆனால் ரொம்ப டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக இருக்கிறதுக்கு மட்டும் நீங்கள் அதை ஃபோல்டு பண்ணி தான் போடணும் இல்லைன்னா அந்த பிசுறு வந்து உங்களுக்கு மேல் பக்கம் தெரிகிற மாதிரி இருக்கும் அதனால் இந்த மாதிரி மெட்டீரியலுக்கு பிரச்சனை இல்லை ட்ரான்ஸ்பரண்ட்டாக இருக்கிறதுக்கு உள்ளேயே ஒரு ஃபோல்டு பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் அடித்து திருப்பிக்கிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் சைடுமே எஜ்ஜில் தையல் போட்டுக்கோங்க போட்டுட்டு அப்புறமா எக்ஸஸாக இருக்கிறத கட் பண்ணிக்கலாம் இந்த கார்னர் எல்லாம் கரெக்டாக திருப்பணும் இல்லாட்டினா ஒவ்வொரு சிலர் திருப்பும்போது அந்த இடம் அப்படியே சுருக்கிட்டு வர மாதிரி ஆயிரும் அதனால் கரெக்டான இதில் நீடியில் உள்ளே நிறுத்திட்டு கார்னர் மட்டும் கரெக்டாக திருப்பிக்கிட்டிங்கன்னா கர இதாக இருக்கும் இல்லாட்டினா உங்களுக்கு அந்த இடம் பார்த்தீங்கன்னா நூல் சுருண்டு இழுத்துட்டு வர மாதிரி ஆயிரும் அதனால் நீங்கள் தைக்கும்போது அந்த சின்ன சின்ன இதை வந்து கவனமாக தைச்சிட்டீங்க அப்படின்னாவே உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த ஃபினிஷிங் வந்து உங்களுக்கு நீட்டாக கிடைக்கும் ஒரு சின்ன இடத்துல மிஸ்டேக் பண்ணோம்னா அது ஓவரால் ப்ளவுஸ் ஃபுல்லாகவுமே அந்த சுருக்கம் வந்து உங்களுக்கு அப்படியே மேலே தூக்கிட்டு இருக்க மாதிரி இருக்கும் அதனால் கரெக்டான பொசிஷனில் வச்சு நீங்கள் அதை வந்து தையல் போடணும் எல்லா ஒரு சிலர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு கரெக்டாக லைனிங்கும் மெயின் கிளாத்தும் ஒரே அளவாக வெட்டி வைப்பாங்க அந்த மாதிரி வைக்கணும் அப்படின்னா நார்மலான மெட்டீரியல்க்கெல்லாம் உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் ஆனால் ஒரு டிரான்ஸ்பரண்ட்டான மெட்டீரியல் சாரீயில் வர பூனம் ப்ளவுஸ் அந்த மாதிரியெல்லாம் பார்த்து நீங்கள் வெட்டினீங்க அப்படின்னா எல்லா பக்கமும் கொஞ்சம் இழுத்துட்டு போகிற மாதிரி ஆயிரும் உங்களுக்கு ஒரு பக்கம் துணி பத்தாமல் போயிடும் ஒரு பக்கம் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் அந்த மாதிரி கம்ப்ளைண்ட் வரும் அதனால தான் நான் எப்போவுமே உங்களுக்கு வந்து கிளா பேக்காக இருந்தாலும் சரி ஸ்லீவாக இருந்தாலும் சரி கொஞ்சம் கிளாத்தாக சேர்த்தி விட சொல்கிறேன் உங்களுக்கு தைச்சதுக்கப்புறம் நீங்கள் அதை கட் பண்ணிக்கிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு தைக்கும்போது கொஞ்சம் ஈஸியாக தைக்க முடியும் ஏன்னா அந்த கரெக்டான பொசிஷன்லேயே வச்சு தைக்கணும் அப்படிங்கும்போது ஒரு சில மெட்டீரியலுக்கு வந்து நமக்கு அது கரெக்டாக வராது அதனால் எக்ஸஸாக கிளாத்தை விட்டு நம்ம வெட்டி வச்சு தைக்கும்போது உங்களுக்கு கரெக்டாக அந்த ஃபினிஷிங் வந்து கிடைக்கும் நீங்கள் சப்போஸ் ரெண்டும் ஒரே அளவாக கட் பண்ணுறதும் உங்களுக்கு ஈஸியாக
சைடில் இருந்து எந்த ஒரு கம்ப்ளைண்ட்டும் அவங்க சொல்லாத மாதிரி நம்ம வந்து அவங்களுக்கு டெய்லர்ஸாக இருந்தாலும் சரி யாராக இருந்தாலும் சரி நம்ம கரெக்டாக கட்டிங் போட்டு நம்ம கொடுத்துடணும் மேக்சிமம் ஷோல்டர் பக்கம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா துணி பத்தாமல் போயிடும் அதனால் அதிகமாக அந்த இடம் மட்டும் ஒவ்வொரு இன்ச்சு எக்ஸஸாக விட்டு தான் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு மேல் கிளாத்தை வந்து கட் பண்ணணும் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சென்டர் வந்து கரெக்டாக அந்த மடிப்பு நம்ம இது பண்ணிக்கிட்டோம் இதில் உங்களுக்கு கோடு போடணும் அப்படின்னாலும் நீங்கள் போட்டுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அந்த சென்டர் வந்து உங்களுக்கு கரெக்டாக தெரியும் இப்போ அந்த பேக் அளவுக்கு நான் வந்து கேன்வாஸ் எடுத்திருக்கேன் ஃபுல்லாக பேக் அளவுக்கு லென்த்து கொண்டு போயிட வேண்டாம் கீழே ஒரு ஒரு ஒன் இன்ச்சாவது விட்டுட்டு அது வரைக்கும் நீங்கள் மார்க் பண்ணிக்கோங்க கீழே ஒரு ஒன் இன்ச்சு முக்கால் இன்ச்சு விட்டுட்டு நீங்கள் அந்த அந்த நெக்குடைய டெப்த்து அதாவது ஃபுல்லாக கவர் ஆகணும் அப்படின்னாலும் அந்த அளவுக்கு வச்சுக்கலாம் இல்லை இன்னும் கொஞ்சம் கம்மியாக வேணும் அப்படின்னாலும் ஏன்னா இப்போ நெக்கோட டெப்த்தை இது ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் அதனால் பேக்கில் வர போர்ஷன் வந்து கொஞ்சம் கம்மி தான் சப்போஸ் உங்களுக்கு நெக்கோட உயரம் கம்மியாக இருக்கும்போது நீங்கள் இன்னொரு லேயர் கூட உள்ளே வந்து அட்டாச் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா இன்னொரு கலர் வைக்கும்போது இன்னும் நல்லாயிருக்கும் மேக்சிமம் நிறைய பேர் வந்து விரும்புகிறது நல்லா அகலமான நெக்கில் வந்து பேட்ச் ஒர்க் வேணும் அப்படின் தான் ஏன்னா ரொம்ப க்ளோஸாக போட்டால் அவங்களுக்கு அந்த அந்த ஃபிட்டிங்கே அந்த லுக்கு இதெல்லாம் கிடைக்காது ஏன்னா ரொம்ப அகலமாகவே போட்டு பழகிட்டவங்க வந்து திடீர்னு க்ளோஸ் பண்ணி போடும்போது அவங்களுக்கு அது அந்த பேக் வந்து இழுத்து பிடிச்ச மாதிரி இருக்கும் அதனால் அவங்க அதிகம் கேட்குறது வந்து நல்லா வைடான நெக்கில் எவ்வளோ பேட்ச் ஒர்க் எப்படி பண்ண முடியுமோ அந்த மாதிரி பண்ணுங்கள் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் கேட்பாங்க ஏன்னா நிறையா இது வந்து நம்ம க்ளோஸ் நெக்கில் நிறைய பேட்ச் ஒர்க் எல்லாம் இருக்குது ஆனால் நம்ம மேக்சிமம் நம்ம பார்க்குறது எல்லாமே நெக்கு வந்து அகலமாக வேணும் அப்படிங்கிறதுனால தான் அதனால் அவங்களுக்கு அவங்களுடைய டேஸ்ட் என்ன அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கு அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் வந்து அந்த நெக்கினுடைய ஷேப்பை வந்து நீங்கள் கரெக்ட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ சும்மா ரஃபாக ஒரு டிராயிங் தான் போட்டிருக்கேன் உங்களுக்கு அதில் ஷேப் எப்படி கரெக்ட் பண்ணுமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் கட் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா ஒரு சிலருக்கு கட் பண்ணும்போது தான் அந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் கரெக்டாக தெரியும் எவ்வளோ தான் மார்க் பண்ணாலும் நீங்கள் உங்களுக்கு அக்யூரட்டாக வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் அந்த கேப் வந்து மேலே எவ்வளோ வைக்கிறீங்களோ அதே அளவாக கீழே வரைக்கும் மார்க் பண்ணி அதில் வந்து நீங்கள் வரைஞ்சிக்கலாம் கட் பண்ணும்போது கவனமாக கட் பண்ணிக்கோங்க ரெண்டு மூணு லைன் இருக்கும்போது கன்ஃபியூஸ் பண்ணாமல் கரெக்டான இதில் பார்த்து கட் பண்ணிக்கோங்க பேட்ச் ஒர்க் வந்து எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறது வந்து உங்களுக்கு எந்த ஒரு டிசைனாக இருந்தாலும் ஒரு சிலரது வந்து எல்லாருக்கும் பிடிக்கும் ஒரு சிலர் வந்து பிடிக்காது அப்படி இருக்கும்போது நீங்கள் பண்ணுற பேட்ச் ஒர்க் வந்து ஃபினிஷிங் தான் வந்து நமக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்து மெயினாக தேவை ஏன்னா அந்த ஃபினிஷிங் நம்ம வந்து கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா எப்பேற்பட்ட பேட்ச் ஒர்க்காக இருந்தாலும் உங்களுக்கு பார்க்குறக்கு நல்லா லுக் லுக்காக தான் இருக்கும் அதனால் ஃபினிஷிங்கை வந்து நீங்கள் கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணி அதே மாதிரி ஸ்டிச் பண்ணி பழகிட்டீங்க அப்படின்னா எந்த ஒரு பேட்ச் ஒர்க் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ரொம்ப நீட்டாகவும் பார்க்குறக்கு ரொம்ப அழகாகவும் வரும் இது வந்து பா வச்சு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா தெரியும் பேக்கில் வந்து எவ்வளோ லென்த்து வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு வந்து பத்தரை இன்ச்சு நெக்கோட உயரம் வேணும் அப்போ அதுக்கு உள்ளே இருக்க பீஸை எவ்வளோ வருது அப்படிங்கிறத பார்த்து அதுக்கு தகுந்த மாதிரி உள்ளே ஒரு லேயர் வந்து நம்ம கட் பண்ணிக்கலாம் நெக்கு கொஞ்சம் மேலே இருக்குது அப்படின்னா இதே மாதிரி இன்னொரு லேயர் வந்து நீங்கள் கட் பண்ணிக்கிட்டீங்க அப்படின்னா உள்ளே ரெண்டு கலர் வைக்கும்போது இன்னும் அழகாக இருக்கும் இப்போ இது உள்ளே இருக்கிறது வந்து இன்னும் கொஞ்சம் நமக்கு ஒரு இஞ்சி அதிகமாக விட்டு நம்ம கட் பண்ணிக்கலாம் ஷேப் வந்து நமக்கு அந்த ரவுண்ட் ஷேப் கரெக்டாக வரணும் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் வெட்டும்போது இது வெட்டி எடுத்ததுக்கப்புறம் கூட அந்த ரவுண்டை வந்து இன்னும் கொஞ்சம் நீங்கள் கரெக்ட் பண்ணுறதுனா பண்ணிக்கலாம் அகலமாக வேணும்னாலும் இல்லை கரெக்டான அந்த ஷேப் வேணும்னாலும் நீங்கள் அதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் 
கேன்வாஸை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் எந்த அளவு கட் பண்ணுறீங்களோ அந்த அளவு அப்படியே வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஏன்னா துணியில் வந்து நீங்கள் அடித்து திருப்பும்போது அது எக்ஸ்பெண்ட் ஆகும் ஆனால் கேன்வாஸை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் எந்த அளவு வைக்கிறீங்களோ அந்த அளவு அப்படியே உங்களுக்கு ரெடியாக கிடைக்கும் அதனால் அகலமாக வேணும் அப்படின்னாலும் நீங்கள் அதை கேன்வாஸில் தான் க கரெக்ட் பண்ணிக்கணும் ஏன்னா தைச்சதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு அதில் எந்த ஒரு சேஞ்சஸுமே பண்ண பண்ண முடியாது ஏன்னா அயன் பண்ண பண்ணால் கொஞ்சம் உள்ளே சுருங்கினாலும் சுருங்குமே ஒழிய ரொம்ப உங்களுக்கு வந்து ஓப்பன் ஆகாது இதை வந்து அததுக்கான மெட்டீரியலில் நம்ம அயன் பண்ணிக்கிட்டோம் அதுக்கு பார்டர் கொடுக்கறதுக்காக கோல்டன் கிளாத்தில் அடித்து திருப்பி நம்ம நாட் வந்து ரெடி பண்ணிக்கிட்டோம் இது வந்து நல்லா கரெக்டாக ஃபோல்டு பண்ணுற அளவுக்கு இருக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க இதுக்கு இதை மடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம அதில் வந்து பார்டர் வச்சு நம்ம தையல் போட்டுக்கலாம் இந்த லைன் வந்து உங்களுக்கு என்ன டிசைனில் பிடிக்குதோ அந்த மாதிரி வச்சுக்கலாம் நான் வந்து சும்மா லைட்டாக ஒரு கிராஸ் லைன் தான் வைக்கிறேன் உங்களுக்கு வந்து அது எப்படி பிடிக்குதோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் வச்சுக்கோங்க உள்ளே வந்து கேன்வாஸை விட அரை அரை இன்ச்சு அவுட்டரில் மட்டும் சேர்த்து நீங்கள் லைன் போட்டிங்கன்னா போதும் ஒரு பக்கம் போடுற மாதிரியே ஆப்போசிட் சைட்லேயும் நீங்கள் போட்டுக்கோங்க அந்த சென்டரில் வந்து நீங்கள் ஏதாவது பேட்ச் வேணும்னா வாங்கி வச்சுக்கலாம் இல்லை ஏதாவது அதில் ஏதாவது டிசைன் பண்ணணுனாலும் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் இது வந்து நான் உங்களுக்கு கிராஸ் லைன் மட்டும் நான் போடுறேன் கரெக்டாக ஃபோல்டு பண்ணி தட்டினீங்க அப்படின்னா இந்த லைன் வந்து கரெக்டாக அந்த பக்கம் உங்களுக்கு ப்ளேஸ் ஆகிக்கும் அப்போ அதில் வந்து நீங்கள் லைன் போட்டுக்கலாம் இப்போ இந்த லைனில் எல்லாமே நம்ம கோல்டு கலரில் நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க அந்த பார்டர் வச்சு தையல் போட்டுக்கலாம் தையல் போடும்போது நீங்கள் அதுக்கான கலர் வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க உள்ளே பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த கேன்வாஸோட அந்த இது தெரியும் அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு அது ஸ்டிச் பண்ணும்போது தொட்டு பார்க்க இல்லை நீங்கள் ஃபஸ்ட்லேயே அவுட்டரில் ஒரு லைன் போடுறதுனால நீங்கள் போட்டுக்கோங்க கரெக்டாக அந்த அந்த லென்த்துக்கு நீங்கள் கட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா இன்னும் ஈஸியாக இருக்கும் அப்படியே மேலே வச்சு வச்சு நம்ம தையல் போட்டுக்கலாம் இதே மாதிரி எல்லாத்துலேயும் வச்சு தையல் போட்டுக்கலாம் நீங்கள் மேக்ஸிமம் முடிஞ்ச வரைக்கும் இந்த பார்டர் வந்து ஒரே அளவாக நீங்கள் வந்து கட் பண்ணி திருப்பிக்கிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு எல்லா அந்த லைன்ஸுமே ஒரே அளவு ஒரே திக்னஸில் உங்களுக்கு கிடைக்கும் தையல் போடும்போதும் அதே மாதிரி கார்னரில் கரெக்டாக பார்த்து போட்டுக்கோங்க
அதே மாதிரி லைன்ஸும் கரெக்டாக கீழே வரைக்கும் லாஸ்ட்டில் ஒரு பார்டர் வைப்போம் அது கொஞ்சம் மேலே வரைக்கும் நீங்கள் அந்த லைன்ஸ் வந்து ஒரே அளவாக வச்சுக்கோங்க இப்போ எல்லாமே பார்டர் வச்சு நம்ம தையல் போட்டாச்சு எக்ஸசாக இருக்கிறது மட்டும் கிளாத் அளவுக்கு கட் பண்ணி விட்டுக்கோங்க மேக்ஸிமம் அந்த மடிக்கிற இடத்துல ஜாயிண்ட் வராமல் வச்சுக்கோங்க ஏன்னா நம்ம நிறையா ஜாயிண்ட் போட்டு தான் அந்த பார்டர் ரெடி பண்ணுவோம் உங்களுக்கு அந்த கரெக்டாக ஃபோல்டு பண்ணுற இடத்துல வந்து ஜாயிண்ட் வராத மாதிரி நீங்கள் வச்சு தைச்சிக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த தைக்கும்போது அந்த மடிப்பு வந்து கரெக்டாக உங்களுக்கு வந்து அந்த இதான் நீட்டாக வரும் இது வந்து பிசுரோட கூட நம்ம வைக்கலாம் ஆனால் நாளைக்கு ஏதாவது ஒரு சின்னதாக ஒரு வாஷ் பண்ணும்போது ஒரு இதுன்னா உங்களுக்கு அந்த பிசுறு வெளியில் வந்துருச்சு அப்படின்னா அது டேமேஜ் ஆயிரும் ஏன்னா உங்களுக்கு அது மறுபடியும் கரெக்டான பொசிஷனில் வச்சு தையல் போட முடியாது அதனால தான் இந்த ஃபோல்டிங் வந்து நான் பண்ணுறேன் ஏன்னா மெட்டீரியலை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு சில்க் காட்டன் பாலி காட்டன் எல்லாம் வந்து அவ்வளோ ஹெவியான மெட் மெட்டீரியல் கிடையாது அந்த நூல் வந்து இழுத்துக்கிட்டே வர்றது தான் அதனால் இந்த ஃபோல்டு பண்ணிக்கிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இதுக்கு மேலே பார்டர் வச்சாலும் அது கொஞ்சம் நகர்ந்து இதானாலும் உங்களுக்கு அது பிரச்சனை இல்லை இது வந்து உங்களுக்கு ஃபினிஷிங்காக அப்படியே இருக்கும் பார்டர் வர மட் இடம் மட்டும் கொஞ்சம் ஃபோல்டு பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் அதை கரெக்டான அந்த இதில் கட் பண்ணி விட்டுட்டு மடித்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக அந்த இடம் மடிச்சிக்கலாம் கரெக்டாக கேன்வாஸ் எங்கே இருக்குன்னு பார்த்து அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அதை இதை வந்து மடிச்சுக்கோங்க இப்போ நம்ம அந்த இதுக்கு வைக்கிற அந்த அவுட்லைன் வந்து ரெடி பண்ணியாச்சு கரெக்டாக சென்டர் நாச் போட்டு அதில் வச்சு நம்ம லைனிங் பக்கம் வச்சு மேல் பக்கமாக திருப்பிக்கலாம் கரெக்டாக சென்டர் நாச் பார்த்துக்கோங்க கழுத்தோட அகலம் வந்து ரெண்டு பக்கம் ஈவனாக வரணும் கீழ் பக்கமும் சென்டர் வந்து நமக்கு கரெக்டாக வரணும் நீங்கள் சென்டரில் ஒரு லைன் போட்டாலும் சரி அல்லது குண்டு ஊசி போட்டுக்கிட்டாலும் சரி இல்லை அந்த சென்டர் மட்டும் கரெக்டாக பார்த்து அப்படியே நீங்கள் தையல் போட்டுக்கலாம் இதுலேயும் உங்களுக்கு அந்த கோல்டன் இது இருக்கிற இடம் மட்டும் கொஞ்சம் மேலே ஏறி இறங்குற மாதிரி இருக்கும் கரெக்டாக அந்த பொசிஷன் வரும்போது கரெக்டாக தையல் போட்டுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அது இதாக இருக்கும் அந்த ஒரு இடம் கொஞ்சம் மேடு மாதிரி தெரியும் அந்த பார்டர் வச்சுருக்கிற இடமெல்லாம் மற்ற இடெல்லாம் உங்களுக்கு எப்பவும் போல் நீங்கள் ஈஸியாக தையல் போட்டுக்கலாம் கேன்வாஸை விட்டு ஒரு நூல் கேப் விட்டு நீங்கள் தையல் போட்டுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு மடிக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ உள்ள காலிஞ்சு விட்டு கட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இதில் நீடில் அளவுக்கு நான் தையல் போடுறேன் கோல்டன் த்ரெட்லேயே தான் போடுறேன் ஏன்னா அந்த இடத்துல நம்ம பைப்பிங் வச்சா அந்த இடம் கவர் ஆயிரும் சப்போஸ் உங்களுக்கு அந்த இடத்துல வந்து நீங்கள் எதுவும் வைக்கல அப்படின்
த்ரெட்டு வந்து கரெக்டாக மேட்சிங் த்ரெட்டு வந்து போட்டுக்கோங்க நீடில் அளவு தையல் போட்டு அதுக்கப்புறம் அவுட்ருலையும் நீங்கள் அதை தையல் போட்டுக்கோங்க ஆப்போசிட் சைட்லேயும் அதே நீடில் அளவுக்கு தையல் போட்டுக்கோங்க இப்போ இதுக்கு மேலே நம்ம பார்டர் வச்சு தையல் போட்டுக்கலாம் உள்பக்கமாக வந்து பைப்பிங் அதே கோல்டன் கிளாத்தில் பைப்பிங் கொடுத்துக்கலாம் உங்களுக்கு சில்க் சாரி இந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கிறத வந்து அதிகமாக உங்களுக்கு அந்த கோல்டன் வந்துச்சுன்னா தான் உங்களுக்கு பார்க்குறக்கு அது கிராண்டாக தெரியும் நார்மல் சாரி அப்படின்னா உங்களுக்கு அதில் கோல்டு வர வாய்ப்பு இல்லை நீங்கள் நார்மலாக போட்டுக்கலாம் ஆனால் சில்க் சாரியில் உங்களுக்கு அதில் கோல்டே இல்லாட்டினா கூட மைல்டாக ஒரு டிஷ்யூ மெட்டீரியல் வச்சு நீங்கள் இப்போ பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு டிசைன் வந்து நல்லா கிராண்டாக தெரியும் ஏன்னா அந்த ஷைனிங் வந்து உங்களுக்கு அதில் வரும்போது லைட்டாகவாவது அதில் வந்து உங்களுக்கு ஜரி பார்டர் மாதிரி இருக்கும் முந்த முந்தானிலேயோ இல்லை ஏதோ ஒரு இடத்துல அப்போ வந்து அந்த கோல்டு வச்சிங்க அப்படின்னா தான் உங்களுக்கு வந்து அந்த டிசைன் வந்து ரொம்ப நீட்டாக பார்க்குறக்கு நல்லாயிருக்கும் இந்த இது தைக்கும்போதும் கொஞ்சம் கவனமாக தான் தைக்கணும் ஏன்னா அந்த பார்டர் இருக்கிற இடத்துல உங்களுக்கு அந்த கைடு வந்து லைட்டாக ஃபுட்டு வந்து ஸ்லிப் ஆகும் அதனால் அந்த அந்த இடம் வரும்போது மட்டும் கொஞ்சம் நல்லா பார்த்து ஓரமாக தையல் போட்டுக்கோங்க கரெக்டாக அந்த கார்னரில் ஃபோல்டு பண்ணிக்கோங்க கரெக்டாக அது ஒரு ஸ்கொயர் மாதிரியே ஃபோல்டு பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா அது எப்படினாலும் மடிக்கும்போது கொஞ்சம் கார்னர் வர மாதிரி இருக்கும் முக்கோண ஷேப்பில் நீங்கள் அதை கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி கரெக்டாக ஒரு ஸ்கொயர் ஷேப் வர மாதிரி நீங்கள் அதில் தையல் போட்டுக்கோங்க
அவுட்டர்லேயும் அதே அளவுக்கு தையல் போட்டுக்கோங்க இந்த கேப்புக்கு வந்து நம்ம பீட்ஸ் வேணும்னாலும் உள்ளே வந்து வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா பார்க்குறக்கு நல்லா அழகாக இருக்கும் இது வந்து உள்ளே வந்து நம்ம அட்டாச் பண்ணுற பீஸ் இது இது வந்து வேறு ஒரு கலரில் நான் அயன் பண்ணியிருக்கேன் ஏன்னா எல்லாமே ஒரு க்ரீன் ப்ளூ பேஸில் தான் வரும் உங்களுக்கு அதில் கான்ட்ராஸ்ட்டாக என்ன கலர் இருக்கோ அந்த கலர் வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க கேன்வாஸ் ஒட்டி தையல் கட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ஓவர்லாக் வேணால் போட்டுக்கலாம் இல்லை அதுக்கப்புறமும் இன்னும் உள்ளே பேச் பண்ணினதுக்கப்புறம் ரொம்ப எஜ்ஜில் கூட நீங்கள் அதை கட் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா ரெண்டு தையல் போட்டுருவோம் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு அது ஓரமாக வேணும் அப்படின்னா கூட நீங்கள் அதை கட் பண்ணி விட்டுக்கலாம் இதுக்கும் மேல் பக்கம் வந்து நம்ம ஒரு கோல்டன் கலரில் பார்டர் வச்சுக்கலாம் கரெக்டாக அந்த ஷேப்புக்கு தகுந்த மாதிரி க்ராஸ் பீஸ் அப்படிங்கும்போது உங்களுக்கு நல்லாவே அது பெண்ட் ஆகும் அந்த க இதுக்கு தகுந்த மாதிரி வச்சு தையல் போட்டுக்கோங்க பைப்பிங் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம இதை வந்து உள்ளே பேச் பண்ணிக்கலாம் அளவு மட்டும் கரெக்டாக பார்த்துட்டு அவுட்டரில் இன்னொரு தையல் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம அதை ஓவர்லாக் போட்டுக்கலாம் பைப்பிங்க்கு க்ராஸ் பீஸ் வச்சு ஒரு பக்கம் நீங்கள் ஃபோல்டு பண்ணி தையல் போட்டுக்கோங்க கோல்டன் த்ரெட்டு தான் போட்டிருக்கேன் அதனால் தையல் வந்து உங்களுக்கு கோல்டு மேலே வர மாதிரியே நீங்கள் போட்டுக்கலாம் இது வந்து உங்களுக்கு கேன்வாஸ் வச்சு நீங்கள் திருப்பி தையல் போட்டு இருக்கிறனால நீங்கள் உங்களுக்கு அந்த பைப்பிங் பார்க்கும்போது ஒரு த்ரெட் பைப்பிங் வைக்கிற மாதிரியே உங்களுக்கு இருக்கும் ஏன்னா உள்ளே வந்து திக்னஸாக இருக்குது Thank you. 
எப்பவுமே பைப்பிங் அந்த இது வைக்கும் போது லைட்டாக ஒரு கால் இன்ச்சு இது துணி எக்ஸசைஸாக விட்டே வைங்க ஏன்னா ரொம்ப ஒட்டி போட்டிங்க அப்படின்னா அந்த அவுட்டரில் திருப்பும் போது உங்களுக்கு அந்த துணி பிரிஞ்சிடும் அதனால் கீழே பைப்பிங் வைக்கிற கிளாத் வந்து ஒரு ஒரு அளவு கால் இன்ச்சுக்கு விட்டே வைங்க மேல் பக்கம் மட்டும் கரெக்டாக ஏற்கனவே போட்டிருக்க தையல்லையே நீங்கள் போட்டுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அது டே அந்த பிசுறு வராமல் கரெக்டாக ஸ்டிச்சஸ் வந்து கேப் இல்லாமல் அதிலே விழுவும் கீழே இறங்கியிருந்தாலும் மறுபடியும் நீங்கள் அதை மறுபடியும் தையல் போட்டு கரெக்ட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ அந்த வளைவாக இருக்க பகுதியிலெல்லாம் கொஞ்சம் கட் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இப்போ கரெக்டாக அந்த கோல்டு மேலேயே நீங்கள் தையல் போட்டுக்கோங்க இது உங்களுக்கு தைக்கிறதுக்குமே ஈஸியாக தான் இருக்கும் ஏன்னா உங்களுக்கு அந்த இடம் ஸ்டிஃப்பாக இருக்கிறனால தையல் போடும்போது உங்களுக்கு ரொம்ப துணி இழுத்துட்டெல்லாம் போகாது கரெக்டாக நான் அந்த ஷேப்புக்கு மட்டும் நீங்கள் உள்ளே கரெக்டாக மடித்து விட்டிங்கன்னா போதும் உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் ப்ளூ கலர் த்ரெட்டு போட்டாலும் உங்களுக்கு அந்த கோல்டு வர இடத்துல உங்களுக்கு அந்த இடத்துல லைட்டாக ப்ளூ தெரியும் அதனால் நீங்கள் கோல்டு போட்டுக்கிட்டீங்க அப்படின்னாவே உங்களுக்கு வந்து அந்த ஸ்டிச்சஸ் வந்து எந்த ஒரு கலரும் மாறி வராது நீட்டாக இருக்கும் பார்க்குறக்கு இப்போ கழுத்தோட உயரம் வந்து நம்ம மெஷர் பண்ணிக்கலாம் பத்தரை இன்ச்சு வந்து நமக்கு உயரம் வேணும் ஏன்னா பத்து இன்ச்சு வந்து நெக்கோடைய அளவு பத்தரை இன்ச்சு அப்படிங்கும்போது உங்களுக்கு அந்த பெண்டு வந்து பத்தரை அப்படிங்கிற இடத்துல தான் உங்களுக்கு வரணும் ஏன்னா கார்னர் வந்து கொஞ்சம் மேலே வரும் கரெக்டாக அந்த பெண்ட் ஷேப் வந்து உங்களுக்கு பத்தரையில் வந்து உங்களுக்கு ஹைட் வந்து கரெக்டாக நிற்கணும் அப்போ தான் வந்து நெக்கோட உயரம் உங்களுக்கு ஷோல்டரில் ஜாயின் பண்ணினதுக்கு அப்புறம் கரெக்டாக வரும் இதுலேயும் உங்களுக்கு ஏதாவது டிசைன் பண்ணணும் அப்படின்னாலும் இன்னொரு லேயர் கூட நீங்கள் கொடுத்துக்கலாம் அந்த ஹைட் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் இன்னொரு லைன் கூட நீங்கள் ஒரு கோல்டனில் வந்து கொடுக்கணும் அப்படின்னாலும் நீங்கள் கொடுத்துக்கலாம் கரெக்டாக சென்டரும் இப்போ அந்த ஃபோல்டிங் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கரெக்டாக வரும் இதுலேயும் அந்த கோல்டன் த்ரெட்டே தான் நீங்கள் மேல் பக்கமாகவே அந்த தையல் இது வந்து போட்டுக்கலாம் அந்த இடத்துல மட்டும் நல்லா ரஃப் ஸ்டிச் போட்டுக்கோங்க பிரியாத மாதிரி இப்போ நம்ம பேக் நெக்கனுடைய டிசைன் வந்து நம்ம ரெடி பண்ணியாச்சு
டோட்டலாக உங்களுக்கு வந்து ப்ளவுஸுக்கும் பேட்ச் ஒர்க்கும் கான்ட்ராஸ்ட் கலர் அப்படிங்கும்போது உங்களுக்கு அந்த கலர் வந்து நல்லா அட்ராக்ஷனாக நல்லா நீட்டாக இருக்கும் இந்த மாடல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஏதாவது உங்களுக்கு அதில் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் கமெண்ட்ஸில் போடுங்க தேங்க்யூ வியூவர்ஸ்